Bir diğer konuşmacımız Avukat Hasan Selçuk Turan Bilgisayar Mühendisi aynı zamanda bizlere anonim ve e, hocam ben okuyamadım siz bana söyleyin. Ben güzel ihtiyarlayınca hocam 52 yaş olunca ihtiyarlayın biraz. Ne, neyi bir daha söyleyebilir misin? Peki veri farkının KVKK kapsamında değerlendirmesini aktaracak bize. E, yaşıma verin hocam gözler gidiyor işte zamanla. E, süremiz 20 dakika. Son beş dakika ben mutlaka şey yapacağım. Ee, oradan e, şey istemiyorsunuz galiba değil mi? Cihazı ben istiyor musunuz? Buradan, buradan. Peki. İyi sunumlar hocam. Son beş dakika kadar ben vereceğim. Merhabalar. Tabii önce bir önceki konuşmaca bir itiraz da bulunaraktan başlayayım ben. Ee, bizim kanunumuz ortak veri sorumluluğunu dışlar. Ee, her ne kadar kurul böyle bu kararı almıştı başkan da burada. Biz e, uygulayıcılar olarak bu karara katılmıyoruz. Birçok tartışması da var bu konuda. <gülüyor> Sadece hani bir fikir olarak söyleyeyim dedim. Çünkü tek anlatılıp gidince sanki bu konuda başka fikir yok gibi olmasın ama biz genel olarak ortak bir sorumluluğunu kabul etmiyoruz. Zaten bu büyük bir eksiklik bizde. Bu bizde zaten büyük bir eksiklik. Halinde bunu da söylüyoruz. Mevzuatta mutlaka yer verilmesi gerekir. Evet. Ben zor bir Konu aslında Musa Bey sabah söyledi dedi ki ben dedi bana radyoda sordular dedi anonim veri nedir, pseudonim veri nedir diye bir de zor, söylenmesi çok zor bir kelime. Ee, P söylenmek isteniyor gibi ama söylenmemesi gerekiyormuş. Hatta ben tekrar tekrar baktım pseudonimization diye bir şey deniyor. Önce tabii konuyu anlatmadan önce biraz e, bilgimizi herkesin bildiği şeyi biraz tekrar gibi olacak ama bence fayda var. Öncelikle zaten biliyorsunuz kanunumuzda bir ilgili kişi diye bir tanım var. Ee, i̇lgili kişi kişisel verisi işlenen gerçek kişidir zaten. Ee, sonra da tabii kanunun temel e, şeyi konusu olan kişisel veri var. Ee, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi diyoruz. Bunun içinde telefon numarası var, doğum tarihi var, işte kişinin belki doğduğu yer var, medeni durum var ve mühendis mesela meslek bilgisi de var. Bu verilere baktığımız zaman bu verilerin bazıları kimliği belirliden kimliği belirli veriler, bazıları ise kimliği belirlenebilir veriler. Bir ayrım yapmak gerekirse diğer kişilerle ilgili birlikte baktığımızda örneğin mesela doğum tarihleri olan bir eğer tablo tutacak olursak buradaki verilerin kimliği belirli olması gerekiyor. Neden kimliği belirli olması gerekiyor diyoruz? Çünkü doğum tarihinden kişilerin kimliğine gidemeyiz. Örneğin burada Mehmet Yılmaz diye bir Örnek, bütün örneklerimizde geldi. Mehmet Yılmaz'ı kullandırım ben. Ee, bildiğim kadar nüfus idaresine göre 41 bin Mehmet Yılmaz varmış. O yüzden herhangi birini ifade ettiğini söyleyemeyiz ama belki 2 Şubat'ta doğan bir kişi varsa <gülüyor> onu ifade ediyordur ama değildir diye tahmin ediyorum. Burada doğum tarihlerini bilgilerini ele aldığımızda sadece doğum tarihinde kimliğini belirlememiz mümkün değil. Yanında bir de isim olursa ancak belki bu şekilde kimliği belirli hale gelinebilir. Ama bir telefon numarası olduğunda mesela telefon numarasından doğrudan kişinin kimliğini belirleyebiliriz. Yani telefon numarası tek başına kimlik belirlemede etkin bir veri olarak kullanılabilir. Yani verileri bu anlamda ikiye ayırıyoruz. Bir kimliği belirli kişisel veriler bir de kimliği belirleyebilecek kişisel veriler diye değerlendiriyoruz. Peki bir örnek verelim. Kimliği belirli kimliği belirleri nasıl öğrenebiliriz diye. Diyelim ki bir bankanın web sitesi var ve bu kişiler işte IP adresleriyle bağlanıyorlar ve işlemler yapıyorlar. İşte sayfaya giriyorlar, giriş yapıyorlar ya da 3D ödeme yapıyorlar. Bu bankaların kayıtlarında duruyor. Banka normal olarak da kimlerin işlemi yaptığını gerçekte bilmiyor. Elinde sadece IP adresi var. Aynı anda ise e, internet servis sağlayıcısının üzerinde kullanılan IP adreslerin hangi zaman aralığında kimlere verildiğini belirten başka veriler de var. Eğer bir sorun olduğunda yapacak şey nedir? Normal olarak Cumhuriyet Savcılığı önce bankaya bir işte yazı yazıyor. Diyor ki hangi IP adresi kim kullanmış, hangi saatte kullanmış diye alıyor o bilgiyi. Daha sonra o bilgiyi IP adreslerine bakıyor. Ona hangi internet servis sağlayıcı hizmet veriyor diye. Oradan da bilgileri istiyor. Mesela buradaki adres 10.187.167. Bu adresler bu arada anonim adresler diyebileceğimiz herkesin kullanabileceği adresler. Gerçek bir adres ifade etmiyor. 
E, i̇ki tane kayıt var. Sonra tabii bir de saat bilgisiyle eşleştirdiğinde aslında bu kişinin Mehmet Yılmaz olduğunu tespit edebiliyoruz. Burada da baktığımız zaman da iki farklı veri sorumlusundan verileri eşleştirerek bir verinin kimle ilgili olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu kimliği belirlenebilir bir kişisel veri haline geliyor. Peki şimdi konumuza gelelim. Takma hatları yani bir kimliği belirleme kısmının böyle olduğunu söylediğimiz zaman Sözdönemizeyişin dediğimiz takma hat, sözdönemler dediğimiz takma hatlara geldiğimizde ise bir defa öncelikle bu bizim e, mevzuatımızda tanımlanmış bir yöntem değil. İngilizcesi de var ama Türkçesinden e, yapayım. Bu arada GDPR'ın tam bir Türkçesini bulmak mümkün değil. İnşallah kurum bize bir gerçekten resmi, official bir Türkçe verir. Çünkü birçok yerde baktığımızda e, bir şeyi bakanlığın yaptığı vardı. Avrupa Bakanlığı'nın çok iyi değildi. Daha sonra bir üniversite tarafından yapıldı ama mutlaka herkesin bir tercüme yapması gerekiyor. Takma isimlendirme ya da mahlas da denebilir. Bence mahlas daha uygun bir isim ama eski kelime olduğu tercih edilmiyor herhalde. Takma isimlendirme ya da takma adlandırma ayrı tutulan ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilememesini temin etmek için teknik ve organizasyon önlemlere tabi olan ek bilgiler kullanılmadan belirli bir ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelir diyor. Çok karmaşık bir tanım. Çok tanımla ilgilenmeyelim diye bakıyorum. Peki biz diyelim ki GDPR'de yok. Peki KVKK'da var mı? Normalde doğrudan tanımlanmamış ama e, veri sorumlusunun e, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri arasındaki e, yukarıdaki işte hukuk aykırı işlemek, hukuk ayrı erişilmek muhafazasını sağlamak ilkelerini e, uygun bu amaçlara uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idare tedbirleri almak diye baktığımızda takma isimlendirmeni kullanılabileceğini görüyoruz. Hatta bu konuda e, kurumun yayınladığı doğru bilinen yanlışlarda da takma ad kullanımı ile ilgili bir soru da var. E, takma ad kullanımı nedir? Takma ad kullanılan veriler kanun kapsamında mıdır diye bir soru sormuş. Orada takma ad kullanımı ne olduğunu anlatmış. Alt tarafta da aslında tüm sorumun e, hukuki kısmını anlatan kısım var. Takma ad, ad kullanımı kişisel verileri anonim hale getirerek bu verilerin kişisel veri olma niteliğini sonlandıran bir yöntem olmayıp ilgili kişisel verilere ilişkin veri güvenliği risklerini en aza indirmeye yardımcı olan bir yöntemdir. Takma ad kullanımı ile ilgili kişisel veriler anonim hale getirilmiş olmadığından kişisel veri niteliğine hayız olan bu veriler kanuna tabi olmaya devam etmektedir diye yazıyor rehberde de yani örnek olarak da verilmiş ve kullanılması öneriliyor. Şimdi tabi takma ad kavramının ne olduğunu bir, birkaç örnekle göstereceğim. Fakat birden fazla takma ad e, üretme yöntemi var. Bunlardan bir tanesi sayaç. E, genelde IT'ciler bilgisayar mühendisleri bilir. Biz zaten her kayıt içinde bir ID atarız onları. Daha sonraki diğer tablolarla bağlamak için. O bir yöntemdir takma ad yöntemi. Rastgele sayı kullanılması diye bir başka yöntem var. Kriptografik hash fonksiyonu var. Mesaj doğrulama kodu diye bir yöntem var. Şifreleme diye var. Detaylarına girmeyeceğim. Gerekirse şeylerde zaten var. E, dokümanlarda bulunabilir. Bir de bunların politikaları var. Yani evet bir takma ad yöntemi, üretme yöntemi bulunabilir, tespit edilir. Fakat bunu bir de nasıl kullanacağınızla ilgili bir politikan da olması gerekiyor. Burada da takma adların deterministik olarak belirlenmesi ya da rastgele belirlenmesi ya da tam rastgele takma adlar gibi bir başka yöntem de var. Bunları sadece video olarak veriyorum. Bir örnek yapalım. Yani nedir takma ad kullanımı diye. Diyelim ki bir veri tabanımız, A veri tabanımız var, bir de B veri tabanımız var. İki farklı veri tabanı olması gerekiyor öncelikle. Ve bunların içerisinde A veri tabanında biraz teknik olarak söylemek gerekirse veri tabanı kavramı birbirinden ayrı bütünlük e, sağlayan veri setleridir diye düşünelim. Yani A ile B arasında bunlar tamam birbirinden bağımsız olarak çalışabilir anlamına gelir bu. E, diyelim ki veri tabanı A'da işte müşteri kanemiz var, adı soyadımız var, doğum tarihi tutuyoruz diyelim ki ve bunlara bir numara atıyoruz. Bu illa müşteri ne olması da gerekmez. ID diye başka bir şey de verebiliriz ama burada müşteri ne ol diye atadığımızı varsayalım. Bu veri tabanı A'da bir geri tutarken veri tabanı B'de herhangi bir şekilde ne TCK ne ASO ne doğum tarihi bilgileri var ve sadece yapılan işlemlerin olduğunu varsayalım. Bu sefer ne yapıyoruz? Sadece hangi müşterinin 
e, takma adı ya da IDC ile bir işlem satır tutuyoruz. Buradaki bilgileri buraya bağlıyoruz. Buradan baktığımız zaman aslında her verinin hangi müşteriyle ilgili olduğu bir bütünlük olarak baktığımızda belli. Yani aslında hangi veri kime ait belli, belli durumda. Bu da diyoruz ki işte Mehmet Yılmaz ait bu da kimliği belirlenebilir bir kişisel veri haline geliyor yani. Setin tamamında kimliği belirlenebilir, belirlenebilir bir kişisel veri kavramı var burada da. Yani hem yukarıdaki kayıtlar hem aşağıdaki kayıtlar kişisel veri özelliklerini devam ettiriyorlar. Şimdi takma ad kullanımı farklı e, şekillerde, senaryolarda kullanılabilir. Bunların en yaygın kullanılanı veri sorumlusunun kendi içinde olan kullanım şeklidir. Burada yine demin ki örnekte olduğu gibi diyelim ki 3 tane ilgili kişimiz var. İşte Mehmet, Ayşe ve Ahmet Yılmaz olsun. Bunların da bir takma adları var. Veri tabanı A ile B arasında baktığımız zaman aslında tüm verilerin kimlere ait olduğu belli. Peki böyle bir yapı niye veri sorumlusu içinde kullanılabilir? <gülüyor> aslında bir veri sorumlusunun içinde her veriye herkesin ulaşması gerekmez. Yani özellikle eğer kişilerin, ilgili kişilerin kimler olduğu saklanması gerekiyorsa bu kişilerin dışındaki diğer kullanıcıların, bu kullanıcılar illa sadece ekrana bakan kişiler olması da gerekmez. Doğrudan yazılımı kullanan kişiler de olabilir. Yani veri tabanına erişim yapan kişiler de olur. Onlardan da saklanması gerekiyor olabilir. Bu durumda sadece kimliği belirleyen, kimliği görebilecek belli bir kısım kullanıcının dışındaki veriler aslında işledikleri verilerin kimlere ait olduğunu görmezler. Yani veri sorumlusu içinde de aynı biraz önce ilke kararında da aslında kurulu ilke kararında da vardı. Yetkilerin belirlenmesi aşamasında. Burada da veri sorumlusu içindeki bir grup insan sadece kısıtlı bir kısım kimliklerin görebiliyor ve kimlerin hangi işlemi yaptığını görebiliyor. Diğerleri göremiyor. Bunun bir başka yöntemi de veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki takma hat kullanımı diyebiliriz. Burada da yine Veri sorumlusuna veriler geliyor üç ilgili kişiden. Fakat bu sefer bu verileri kendisi değil dışarıda veri işleyeni gönderiyor ve onlara takma adla kullanıyor. Ee, veri işleyendeki hiç kimse, veri işleyen şirketindeki kimse hangi verileri kimlerle ilgili veri işlediklerini bilmiyorlar. Sadece veri sorumlusundaki çalışanlar bunları bilebiliyor. Örnek verecek olacak diyelim ki bir anket yaptıracaksınız bir şirkete. Fakat e, anket bilgisi girecek kişilerin kimliklerinin anket şirketi tarafından bilmesini istemiyorsunuz. Genel uygulama nedir? Anket şirketinden bir grup kod alınır. Kodlar veri sorumlusuna gelir. Veri sorumlusu kişilere e-postayla gönderir, link halinde gönderir. Bu linki alan kişiler de sadece linke tıklayarak anket bilgilerini doldururlar. Daha sonra anket işlemi yapan şirket o gönderildiği takmaat ya da kodla birlikte anket cevaplarını veri sorumlusuna geri gönderir. Böylece hiçbir zaman anketi gerçekleştiren şirket, yapan şirket aslında kimin e, o soruların cevaplarını doldurduğunu bilmez. Tabi burada şeyi dışlayarak söylüyorum. İşte IP adreslerinden ISP'lere gidip oradan bağlantı kurmak şekliyle olarak kastetmiyorum. Sadece bu kısmıyla ilgili söylüyorum. Hangi kişinin hangi anketi doldurduğunu bilmez. Ee, bu bazen baktığımız zaman mesela şeylerde de uygulanan bir durum oluyor. Bu yemek siparişi verdiklerimizde e, onlarda da mesela normal işte firma ismi vermeye gerek yok. Onlar e, yemek hizmeti sağlayan firmalara artık sadece işte kısıtlı bilgi vermeye çalışıyorlar ya da ad soyadın sadece ilk harflerini veriyorlar, telefon numarası veriyorlar gibi. Zaman içerisinde gittikçe artık bu veri güvenliği daha ön plana gelmeye başladı. Çünkü verilerin paylaşılması doğrudan ilgili kişiler açısından hem güvenlik hem can güvenliği, mal güvenliği açısından tehditler oluşturuyor. Artık mümkün mertebe kimse verilerini başkalarına vermiyor. Takmat kullanımla ilgili bazı hatırlatmalara tabii dikkat etmek lazım. Neler olmalı diye bir defa takmatların kullanılması veri güvenliğine yönelik bir teknik tedbirdir sadece. Yani veri, kişisel veri özelliğini değiştirmez. Takma adın kendisi de, yani eğer bir kişiye bir takma ad, bir sözönüm veriyorsak, onun kendisi de bir kişisel veri olur. Ve onunla birlikte işlenen diğer kişisel veriler de kişisel veri olma niteliğini yitirmezler. Bir bütün olarak kişisel veri olarak kullanmaya devam edebilirler. Kişisel verilerin işlen, işlenmesindeki genel ilkelere tabidirler. Yani ne fazla kullanmalılar, eksik kullanmalılar, 
doğru ve güncel olmalılar gibi diğer tüm tedbirler hatta işte orada olduğu gibi meşhur e, şeye e, hukuk uygun olması, dürüstlük kurallarının uyulması e, prensipleri de aynı onlar için geçerlidir. Takma politikası ve üretilme yöntemi belirlenirken kullanım kolaylığı ve güvenlik birlikte değerlendirilmelidir. Aslında tabii takma adı ben size basit bir örnekle anlattım. Burada birebir hep aynı takma adı kullanılıyormuş gibi gösterdim. Fakat bazı durumlarda bu takma adların aynı olması sıkıntı doğuruyor. Bu sebeple her seferinde girilen her kayıt için mesela yeni bir takma ad üretiliyor. Bu durumda kimliği belirlemek için e, her takma adı kimlikle birlikte eşleştirmeniz gerekiyor. Yani ayrı bir tablo yapmanız gerekiyor. Bu sayı arttıkça iş karışıyor. E, öyle olduğu zaman sonra kullanım zorlu çıkıyor. Belki e, IT açısından kişiler daha iyi bilecektir. E, Koyerilerde yapılan sorgulamalarda bağlamanız, rapor üretmeniz zorlaşabiliyor. Bu durumda takma ad kullanımıyla bir yandan güvenliği evet önemseyeceğiz. Bir yandan da kullanım kolaylığına bakacağız. Orta bir yol bulunması gerekiyor. Sayın Turan son 5 dakika. Peki takma adın kullandığı ben de anlatıyorum çok anlattım diyorum. Mesela vakit çok hızlı geçmiş. E, takma adı kullandığı veri setindeki diğer verilerle ilgili kişinin kimliği belirlenemez olmalıdır. Yani bir takma ad veriyoruz ama takma adla birlikte kullandığımız veri de TCK ne varsa zaten şey hiç önemi yok. Takma adın hiç önemi yok. Zaten kimlik belirleniyor demektir. Takma ad, ad üretme yöntemi belirlenirken tersine kimlik belirleme riskleri dikkate alınmalıdır. Yani takma adla üretiyorsunuz deterministik bir yapıyla. Fakat takma adına bakarak tekrardan geri kimlik belirlenebiliyorsa belli bir algoritmayla bu da bir problemdir. Takma adların kaybolması ve karışması riskine karşı da gerekli tedbirlerin mutlaka alınması gerekiyor. Gelelim anonimleştirmeye. Anonimleştirme kanunumuzda tanımlı. Diyor ki kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi diye tanımlanmış. Aslında bu ad, kişisel verinin alternatif bir tanımını ortaya çıkartıyor. O da şu, kimliği belirli veya başka verilerle eşleştirilerek ile de belirlenebilir gerçek kişi ilişkin her türlü bilgi. Çünkü bu eksik sanki doğrudan tek veriyle kimlik belirlenmesi gibi anlaşılıyor ama orada aslında tüm verilerle eşleştirilerek de kimlik belirlenebilir. Ee, burada yine deminki örneğimize baktığımızda peki anonim yapmak ne olabilir diye düşünüyoruz. Diyelim ki burada önce IP adresini sonra da bağlantı zamanını kapattığımızda otomatikman artık kimlik belirlenmesi ortadan kalktığı için bu verilere anonim veri diyebiliriz. Tabi anonim veri, anonim veri anonim hale getirmek rehberde e, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi rehberinde detaylı olarak anlatılıyor. Benim ayrıca anlatmama gerek yok. Orada değer düzensizliği, değer düzensiz, değer düzensizliğini sağlamayan yöntemler, değer düzensizliğini sağlayan yöntemler, kuvvetlendirici istatistikler yöntemler diye örneklerde çok detaylı anlatılıyor. Ee, Ödeneceğim rehberi oradan bu konularda bilgiler yaşayabilir. Peki takma ad kullanılan kişisel veriler nasıl anonimleştirilebilir? En kolay aslında anonimleştirme burada gerçekleştirilir. Eğer takma adları kaldırıyorsak zaten bağ kopar ve kişisel veriler otomatikman anonim hale gelmiş olur. Ee, bir de anonimlik güvencesi var tabi. Yine bu rehberde yer alıyor. Rehber kesinlikle bir anonimleştirme güvencesine dikkat edilmesi gerektiğini ve bunun veri sorumlusunun sorumlu altında olduğunu e, çünkü anonimleştirilmiş diye e, düşünülen verilerin başka verilerle eşleştirilerek e, eğer o set dar bir sesse yani verilerin bulunduğu set dar bir sesse kimliğin belirlemeyeceğini söylüyor ve bunun da veri sorumlusunun yükümlülüğü altında olduğunu söylüyor. Anonimleştirmenin güvence altına alınmasının. E, baktığımız zaman son söz takma alt kullanılan kişisel veriler kişisel veridir ve kişisel verilerin korunması kanuna tabidir. Anonimleştirilen veriler kişisel veri değildir ve kişisel verilerin korunması kanuna tabi değildir. Sanırım değil mi? Tam doğru cevap bu. Kısa bir cevap. Anonim veriler kişisel veri değildir. Kanun onlarla ilgilenmez. Teşekkür ediyorum.